வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு டாக்டர் நாங்கள் எப்படி இருக்கணும் இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் ஸ்பைனில் வர இன்ஜுரிஸ் அதுக்குண்டான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் என்னென்னு பற்றி பேசுகிறதுக்காக நம்ம கூட சென்னை காவேரி ஹாஸ்பிட்டலோட ஸ்பைன் சர்ஜியன் டாக்டர் பாலமுரளி அவர்கள் இருக்காங்க வாங்க அவர்கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சார் டாக்டர் ஸ்பைன் இன்ஜுரிஸ் ஸ்பைன் இன்ஜுரினால் என்ன எக்ஸாக்ட்லி டாக்டர் ஸ்பைனில் நம்ம ஏற்கனவே பேசின மாதிரி ஸ்பைனல் காலம் போன்ஸ் இருக்குது அதுக்கு நடுவில் ஸ்பைனல் கார்டும் இருக்குது ஸோ அந்த போனில் அடிப்பட்டால் ஸ்பைனல் கார்ட்லேயும் அடிப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த ஸ்பைனல் கார்ட் டேமேஜ் ஆகும் நம்ம ஏற்கனவே ஸ்பைனல் கார்டோட எவ்வளோ அவசியம் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் ஸோ அந்த ஸ்பைனல் கார்ட் தான் நம்ம பாடியோட எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸையும் அதை செயல்படுத்துது ஸோ அந்த ஸ்பைனல் கார்ட் இன்ஜுரி ஆச்சுன்னா அதில் டேமேஜ் ஆச்சுன்னா சின்ன அது அந்த பகுதி அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் வேலை செய்யாது ஸோ அதனால தான் ஸ்பைனல் கார்ட் இன்ஜுரி ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஓகே டாக்டர் ஸ்பைனல் இன்ஜுரி வந்து எப்படி நடக்குது என்ன மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து ஒரு பர்சனுக்கு நடக்குது பொதுவாக இந்த இன்ஜுரி நம்ம ஊரில் பொறுத்த வரைக்கும் ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடென்ட்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் நாலு நிமிஷத்துக்கு ஒருத்தர் இப்போதைக்கு ரோட்டில் இறந்துட்டு இருக்கிறாங்க இது இன்னும் இருபது வருஷம் முப்பது வருஷத்தில் மூணு நிமிஷத்துக்கு ஒருத்தர் ரோட்டில் இறந்துடுவாங்க ஸோ இந்த ரோடில் பீப்புள் ஹூ டோன்ட் டை ஆன் த ரோட் மற்றவங்கெல்லாம் எடுத்திங்கன்னா தே கேன் ஹேவ் சீரியஸ் இன்ஜுரி அண்ட் அதில் ரொம்ப சீரியஸான இன்ஜுரின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் இன்ஜுரி அண்ட் ஸ்பைனல் கார்ட் இன்ஜுரி ஸோ செகண்ட் காமன் காஸ் வந்து ஃபால் ஃப்ரம் ஹைட்ஸ் ஸோ உயரத்துலேருந்து கீழே விழுறது ஸோ அது நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் அ வெரி ஃபாஸ்ட் க்ரோயிங் எக்கானமி அண்ட் ஸோ அதனால் வி ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் ஹை ரைசிங் பில்டிங்ஸு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் அப்புறம் நம்ம ஊரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மரம் ஏறுற தொழில் ரொம்ப காமன் பண மரம் ஏறுறது தென்னை மரம் ஏறுறது ஸோ அந்த அதிலேருந்து கீழே விளையாடுறவங்க அப்புறம் வலிக்கு விளையாடுறவங்க படிகட்டில் விடுறது இதெல்லாம் ஸோ அதனால் ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடென்ட் அண்ட் ஃபால் இதுதான் ரொம்ப காமனான காரணங்கள் இப்போ வந்து இந்த போன் டென்சிட்டி வந்து கம்மியாகிறதுனால சில பாதிப்புகள்லாம் வரும் இல்லை டாக்டர் அதனால கூட இன்ஜுரிஸ் நடக்காதா இல்லை அது இன்ஜுரின்னு நம்ம அதில் ஸ்டேட் இல்லை அதுவும் ஒரு மாதிரி இன்ஜுரி தான் ஸோ அதாவது நம்ம சாதாரணமாக நம்ம வீட்டில் வலிக்கு விழுந்தோம்னா நமக்கு அடிப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி பட் ஆனால் வயசானவங்க ஆஸ்டியோபரோசிஸ் இருக்கிறவங்க போனில் வந்து சாஃப்டாக இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு வந்து கீழே விழுந்தாங்கன்னா உடனே அவங்களுக்கு அடிப்படலாம் ஸோ அதுவும் ஒரு விதமான இன்ஜுரி பொதுவாக அது வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி ஆர் செவன்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே டாக்டர் இப்போ பேக் போன் வந்து இன்ஜுரி ஆகுது இன்ஜுரி ஆன உடனே அதை எப்படி வந்து நீங்கள் வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணுறீங்க அதை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறீங்க அண்ட் அதுக்கு உண்டான ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி எல்லாம் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க ஸோ இப்போ வந்து போன் இன்ஜுரி நான் சொன்ன மாதிரி ஆக்சிடென்ட்ஸோ ஃபால்னால வருது ஸோ எந்த ஒரு மேஜர் ஆக்சிடென்ட் ஆனாலும் அந்த இடத்துல அந்த ஸ்பைனில் அடிபட்டிருக்கும் நம்ம வந்து ஒரு சந்தேகம் இருக்கணும் அது வந்து எக்ஸ்ரே மூலியமாகவும் அவங்க கை கால் அசைக்காமல் போகிறதுனால தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அந்த ஹாஸ்பிட்டல் வர வரைக்கும் இது ரொம்ப அவசியமாக ஆம்புலன்ஸில் தான் அவங்க கண்டிப்பாக வரணும் ஒரு நம்ம ப்ரைவேட் வண்டியில் தூக்கி போட்டு வர்றதோ ஆட்டோவில் எடுத்துகிட்டு வர்றதோ கண்டிப்பாக தவிர்க்கணும் ஏன்னா அந்த ஸ்பைனல் கார்ட் கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆயிருந்தாலும் நம்ம இந்த மாதிரி அவங்க டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணுறதுனாலே நம்ம அவங்க இன்ஜுரி என்ன ஜாஸ்தி ஆக்கிடலாம் ஸோ அவங்க கொஞ்சம் நடக்க முடியும்னாலும் நம்ம அவங்க உட்கார வைக்கிறதுனால அந்த ஸ்பைன் இன்னும் அழுத்தம் ஜாஸ்தி ஆகி நடந்துடலாம் ஸோ அது தவிர்க்கணும் ரெண்டாவது ஹாஸ்பிட்டல் வந்தவொடனே நம்ம எக்ஸ்ரே கிளினிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் இது மூலியமாக நம்ம வந்து அவங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது எங்கே ஃப்ராக்சர் ஆயிருக்கு என்ன ஆயிருக்குன்னு ஸோ இப்படி தான் நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணலாம் ஒன்ஸ் டயக்னோஸ் பண்ணோம்னா அதுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைன் சர்ஜரி பண்ணணும் ஸ்பைன் சர்ஜரி பண்ணோம்னா அந்த எலும்பு உடஞ்சிருக்கிறத நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் ராடு ஸ்க்ரூ இதெல்லாம் வச்சு பட் அந்த ஸ்பைனல் கார்ட் டேமேஜ் ஆனதை எதுவுமே பண்ண முடியாது இது வரைக்கும் எந்த சர்ஜரியும் அதுக்கு கண்டுபிடிக்கல கண்டுபிடிக்கவும் முடியாது ஸோ இப்போ சர்ஜரி வழியாக மட்டும்தான் பண்ண முடியுமா டாக்டர் மற்றபடி மெடிக்கேஷன் அதெல்லாம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணாது ஸோ எந்த மெடிக்கேஷன் எதுவுமே இதுக்கு வந்து கிடையாது ஸோ சப்போர்ட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்போம் ஸோ அவங்க வந்து ஸ்பைனல் கார்டில் நல்லா ரத்த ஓட்டம் இருக்கிறதுக்கு வீல் மேக் ஷோர் தேர் பிளட் ப்ரெஷர் இஸ் நார்மல் அவங்க மற்ற இன்ஜுரிஸ்லாம் இருந்தால் ட்ரீட் பண்ணலாம் அண்ட் ஸ்பைன் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஸ்பைன் ஃப்ராக்சர
கொஞ்சமாக நசுங்கி இருக்கா இல்லை ரொம்ப சிவியராக நசுங்கி இருக்கா இல்லை டோட்டலாக கட்டாயிருக்கா அப்படிங்கிறத பொறுத்து டோட்டலாக கட்டாயிருந்தால் திருப்பி வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது பட் லேஸாக கொஞ்சம் நசுங்கி இருந்தது அந்த அழுத்தத்தை எடுத்தோம்னா கொஞ்சம் மறுபடியும் அது ஸ்பைனல் கார்டுக்கு உயிர் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் இயற்கையாக தான் அது தானாக சரியாகும் ஒழிய மருந்தோ இன்ஜெக்ஷன்ஸோ இல்லை சர்ஜரினாலேயோ அந்த ஸ்பைனல் கார்டு இன்ஜுரியை நம்ம சரிப்படுத்த முடியாது ஓகே டாக்டர் இப்போ வந்து நிறைய இடங்களில் நாங்கள் கேள்விப்படுற ஒரு விஷயம் அதாவது ஸ்டெம் செல்ஸ் வழியாக வந்து இந்த ஸ்பைன் இன்ஜுரி எல்லாம் ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும் அண்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த க்ரோத் வந்து அதெல்லாம் நடக்கும்ன்ற மாதிரியெல்லாம் சொல்கிறாங்க அதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க டாக்டர் ஸோ இந்த ஸ்டெம் செல் ட்ரீட்மெண்ட்டுங்கிறது வந்து இன்னும் ஒரு ஆராய்ச்சி நிலையில் தான் இருக்குது ஸோ நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வேர்ல்டு வைட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க பட் இது நாள் வரைக்கும் தெர் இஸ் நோ பிரேக் த்ரூ எவிடென்ஸ் தட் இந்த மாதிரி ஸ்டெம் செல்ஸ் இன்ஜெக்ட் பண்ணுனா அந்த ஸ்பைனல் கார்டு வந்து திருப்பி பழையபடி வளர்ச்சி அடையும் அந்த இது எப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா இப்போ ஒரு ரெண்டு ஒயர் இருக்குது அந்த ஒயர் நடுவில் கட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட் இல்லை ஸோ அந்த ரெண்டு ஒயரையும் ஜாயின் பண்ணி வைக்கிறது அந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் மாதிரி நிறைய இடத்துல பேசிக்கிறாங்க அதுதான் ஆராய்ச்சி நடக்குது பட் இது நாள் வரைக்கும் நம்ம யாருமே அதை வந்து பண்ண முடியல எக்ஸ்பெரிமெண்டல் லெவலில் பண்ண முடியல இது வந்து ரேட்ஸ்லேயும் அதர் சின்ன அனிமல்ஸ்லேயும் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க கொஞ்சம் பாசிட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் இருக்குது மேபி இன்னும் ஒரு பத்து இருபது வருஷத்தில் வரலாம் பட் இப்போதைக்கு வந்து ஸ்டெம் செல்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்னு சொல்லி நிறையா இடத்துல ச ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அது வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து உண்மை அப்படிங்கிறத நீங்கள் நல்லா தெளிஞ்சிட்டு அப்புறமேட்டு போகணும் பட் என் பர்சனல் ஒப்பீனியன் அண்ட் இது என்னோடய ஒப்பீனியன் மட்டும் இல்லை நேஷ்னல் ஸ்பைனல் இன்ஜுரி சென்டர் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பைனல் இன்ஜுரிஸும் தே டோண்ட் ரெக்கமெண்ட் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண வேண்டாம் இப்போதைக்கு எதுவும் அதில் எவிடென்ஸ் இல்லைங்கிறது தான் வேர்ல்ட் வைட் டாக்டர்ஸோட ஒப்பீனியன் ஓகே டாக்டர் இப்போ ஸ்பைன் இன்ஜுரி ஆச்சுன்னா அதாவது மேஜர்லி ஆச்சுன்னா வந்து தெர் இஸ் நோ இன் சர்ஜரின்னு தான் நீங்கள் சொல்கிறீங்க பட் அந்த மாதிரி இருக்கிற பீப்புள் வந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க லைஃப் எப்படி டாக்டர் எப்படி இருக்கும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஸ்பைன் இன்ஜுரி ஆனதுன்னா ஸோ இப்போ இப்போ ஸ்பைன் இந்த இடத்துல நடுவில் கட் ஆகிடுச்சு டேமேஜ் ஆச்சுன்னா இதுக்கு கீழே எந்த ஒரு உறுப்புமே வேலை செய்யாது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து உடம்பில் உணர்ச்சி இருக்காது கால் நடக்க முடியாது ஸோ அவங்க வந்து லைஃப் லாங் வீல் சேரில் தான் இருக்கணும் அடிப்பட்ட இடத்துக்கு கீழே வந்து உணர்ச்சி கிடையாது ஸோ அவங்களுக்கு தொட்டாலும் அவங்களுக்கு அந்த உடல் உறுப்பு இருக்கிறது தெரியாது ரெண்டாவது நம்ம யூரின் போக டாய்லெட் போக நரம்பு தண்டு தேவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அந்த ப்ராப்ளமும் அவங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அவங்க வந்து அவங்களோட வாழ்க்கை வந்து ஃபுல்லுமே ரிக்கவரி ஆகலைன்னா லைஃப் லாங் அவங்க வந்து வீல் சேரில் தான் இருக்க வேண்டிய இருக்கும் பட் தட் டஸ் நாட் மீன் தட் அவங்க இதுக்கு மேலே ப்ரோக்ரெஸ் பண்ண முடியாது அவங்க வாழ்க்கை அதோட முடிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிறது கிடையாது ரீஹபிலிட்டேஷன் சொல்லி அதாவது மறுவாழ்வு அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு சில சென்டர்ஸ் நம்ம ஊரில் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சென்டருக்கு போய் அவங்க இந்த ரீஹபிலிட்டேஷன் பண்ணி அதில் வந்து கொஞ்சம் நிறைய லைஃப் ஸ்கில்ஸ் அவங்க கற்றுக்கணும் ஸோ இப்போ ஒரு வீல் சேரில் ஒருத்தர் இருக்காங்கன்னா அவங்களால வீல் சேரில் நடக்க தான் முடியாத ஒளிய அவங்களால மற்ற காரியங்கள்லாம் செய்ய முடியும் ஸோ தே கேன் ஸ்டில் ஃபங்க்ஷன் நார்மல் பிரெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அவங்க வேலை செய்யலாம் கை நல்லா இருக்கும் அவங்க கை வச்சு வேலை செய்யலாம் உட்காந்தபடி வேலை செய்யலாம் அவங்களுக்கு நாங்கள் என்ன சொல்லி தருவோம்னா எப்படி வீல் சேர்லேருந்து பெட்டுக்கு போகிறது எப்படி பெட்லேருந்து டாய்லெட்டில் உட்காடுறது ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் சொல்லி தருவோம் இப்போ கையும் பாதிப்பாச்சுன்னா எப்படி சாப்பிட்றது எப்படி ஒரு ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லித்தரோம் ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஜுரிஸ் பொதுவாக வந்து நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் வந்து மென்னுக்கு தான் ஆகுது ஆம்பளைங்களுக்கு தான் அடிப்படுது அண்டு அதில் ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் வந்து லோ சோஷியோ எக்கனாமிக்கில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இது ஸோ அவங்களோட குடும்ப வருமானம் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா தான் இருக்கும் இப்போ அந்த வருமானமும் இல்லைன்னா அவங்க நிலைமை ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எப்படி அவங்க வந்து தே கேன் கெட் பேக் டு நார்மல் லைஃப் ப்ளஸ் வந்து நிறைய இடத்துல தே கேன் டூ சின்ன ஜாப்ஸ் லைக் டெய்லரிங் ஆர்ட் ஒர்க் கிராஃப்ட் ஒர்க் ஸோ இதெல்லாம் அவங்க பண்ணுறதுக்கு வீட்டில் எதுவுமே சும்மா வரலாமல் இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒன்று சொல்லித்தரலாம் அதுதான் ரீஹாபிலிட்டேஷன் ஓகே டாக்டர் இப்போ இந்த மாதிரி ரீஹாபிலிட்டேஷன் சென்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க பட் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பைனில் அடிப்பட்டதுன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந
டெய்லி கொஞ்ச நேரம் நிற்கிறது எப்படி வந்து அவங்க வந்து வீல் சேரில் வீல் சேர் பண்ணி போகிறது எப்படி வந்து அவங்க வந்து ஒரு உக்காந்தபடி இவ்வளோ நேரம் வேலை செய்கிறது இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அவங்களுக்கு யூரின் போக முடியாது ஸோ அவங்க யூரின் வந்து யூரினரி கேத்தட்ரு போட்டு தான் அவங்க யூரின் எடுக்கணும் அந்த யூரின் கேத்தட்ரு எப்படி பண்ணலாம் படுத்துகிட்டே இருந்தால் படுக்க புண் வரும் ஸோ அதை எப்படி தவிர்க்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் சொல்லித்தரும் பட் இது வந்து ஆர் வெரி எசென்ஷியல் ஏன்னா அவங்க லைஃப் லாங் ஒரு நாற்பது வயசில் ஒருத்தருக்கு அடிபட்டதுன்னா அவங்க இதனால் அவங்க சீக்கிரம் அது சாக போகிறது இல்லை ஸோ அவங்க இருக்க போகிற ரெஸ்ட் ஆஃப் தியர் லைஃப் எப்படி அவங்க லைஃபை மேனேஜ் பண்ணி எப்படி இருக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து சொல்லித்தர போகிறோம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப எசென்ஷியல் கண்டிப்பாக ஸ்பைனல் கார்ட் இன்ஜுரிக்கு அடிபட்டவங்க இதை வந்து அண்டர் க்ரோ பண்ணணும் பண்ணாங்கன்னா பயங்கர பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு அவங்களுக்கு ஓகே டாக்டர் இப்போ வந்து ஸ்பைன் இன்ஜுரினால வந்து வர பாதிப்புகள் சொன்னீங்க அதுல வந்து ஒரு ஒரு பர்சன் வந்து எப்படி மீண்டு வரலான்னு சொல்லியிருக்கீங்க பட் அப்படி ஏதாவது ஒரு சீரியஸ் கைண்ட் ஆஃப் இன்ஜுரி ஆச்சுன்னா ஒரு லைஃப் த்ரெட்னிங் விஷயமா கூட இருக்கலாமா அப்படி இருந்தா அது என்ன டாக்டர் ஸ்பைனல் கார்ட் இன்ஜுரி கழுத்துல மறுபடியும் அடிப்பட்டதுன்னா ஸோ இதனால வந்து அவங்களுக்கு மூச்சு விடுற ப்ராப்ளம் தவிர அவங்க வந்து கை கால் ரெண்டுமே அசைக்க முடியாது ஸோ அவங்களால வீல் சேர்லேயும் உக்காந்து இருக்க முடியாது அவங்களால எந்த ஒரு வேலையுமே செய்ய முடியாது ஸோ அவங்க வந்து டோட்டலி பெட் ரிடனாக இருப்பாங்க ஸோ அதனாலேயே அவங்களுக்கு செஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் யூரின் இன்ஃபெக்ஷன் அப்புறம் ப்ரெஷர் சோர்ஸ் படுக்கை புண்ணு ஸோ இதெல்லாமே வந்து அதுவும் வந்து உயிருக்கு ரொம்ப ஆபத்து ஓகே ஸோ அவங்க வந்து ப்ளஸ் முக்கியமான காரணம் என்னென்னா இவங்க வந்து சிவியர் டிப்ரெஷனில் போயிடுவாங்க ஸோ மன அழுத்தம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாகி நிறைய பேர் சூசைடும் ட்ரை அட்டம்ப்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதெல்லாமே தவிர்க்கிறதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு எப்படியாவது அந்த ப்ராப்ளம்ல இருந்து சரி பண்ண முடியலனா கூட எப்படி அவங்க தே கேன் லீட் தியர் லைஃப்ங்கறத நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் இப்போ எந்த போஷன்ல வந்து அடிபட்டா வந்து நம்ம லூஸ் ஆஃப் லைஃப் இருக்கு டாக்டர் அதாவது இறந்து போக வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்வாங்க இல்ல கழுத்து பகுதியில் எங்க அடிபட்டாலுமே இறந்து போகலாம் மற்ற இடத்துல அடிபட்டாலும் இறந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்ததுனா ஸோ காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் தவிர்த்தம்னா அவங்க வந்து நார்மல் லைஃப் நார்மல் லைஃப் கூட இருக்கலாம் இப்போ காம்ப்ளிகேஷன் சொல்கிறீங்க என்ன மாதிரியான ஒரு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அவங்களுக்கு காமனாக வர ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் வந்து யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் ஓகே ஸோ ஏன்னா அவங்க வந்து தானாக யூரின் போக முடியாதனால அவங்க வந்து கேத்தட்ரு போட்டுக்குவாங்க ஸோ அந்த கேத்தட்ரு யூஸ் பண்ணுறப்ப அது வந்து க்ளீனாக இருக்கணும் ஸோ அது சுத்தமாக இல்லை அந்த கேத்தட்ரில் ஏதாவது கிருமிகள் இருந்துச்சுன்னா யூரின் இன்ஃபெக்ஷன் வரும் அதனால் கிட்னி பாதிக்கலாம் கிட்னி ஃபெயிலியரும் போகலாம் செகண்ட் காமன் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அவங்க நடக்காமல் உக்காந்துட்டே இருக்கிறதுனால அவங்க காலில் இருக்கிற போன்ஸ் எல்லாம் வீக் ஆயிடும் ஸோ ஈஸியாக அவங்க உடம்புல ஃப்ராக்சர்ஸ் வரலாம் ரெண்டாவது அடுத்தது வந்து அவங்களுக்கு முதுகில் வந்து படுக்கை புண் வரலாம் புண்ணு வந்துச்சுன்னா அந்த புண்ணு எலும்பு வரைக்கும் அந்த புண்ணு போச்சுன்னா அதை வந்து ட்ரீட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஆகலாம் அது இன்ஃபெக்ஷன் உடம்பு ஃபுல்லாக பரவலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அப்புறம் டாய்லெட் போகிறதும் அவங்களுக்கு சில டைம் ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ டாய்லெட் போகும் சில டைம் வாரத்தில் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் தான் டாய்லெட் போவாங்க ஸோ இதனால் வந்து அவங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் என்ன ப்ராப்ளம்னா அவங்களுக்கு ஒரு யூரின் போக முடியலையோ இல்லை டாய்லெட் போக முடியலையோனா நமக்கு பொதுவாக வலி இருக்கும் பட் அந் அவங்களுக்கு அந்த வலி தெரியாது ஸோ அதனால் அவங்களால அந்த சொல்லவும் முடியாது அதனால் உடம்புல சில பாதிப்புகள் வரும் இதெல்லாம் உயிருக்கும் ஆபத்து ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர் நாளைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து பேசுவோம் ஓகே நேர்களே இன்றைக்கே நம்ம நிகழ்ச்சியில் ஸ்பைன் இன்ஜுரிஸ் பற்றி பார்த்தோம் நாளைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் குழந்தைகளுக்கும் விமென்ஸுக்கும் என்ன மாதிரியான ஸ்பைன் ப்ராப்ளம்ஸ் வருது அதுக்குண்டான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் என்னென்னா பார்க்க போகிறோம் ஸோ தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் அந்த தென் இட்ஸ் ப